O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho e é uma homenagem à sétima arte produzida no Brasil. Neste dia é lembrado Afonso Segreto, o primeiro cinegrafista a registrar imagens em movimento em solo brasileiro. Bom, vamos começar lá em 1900, 1895, Alfonso Segreto foi o primeiro cinegrafista, ele era ítalo-brasileiro. Então, ele foi o primeiro a registrar a, imagens do Brasil, através de um navio chamado Brasil, um navio francês chamado Brasil. Então, ele filmou, fez filmagens da nossa terra brasileira. E no dia 19 de junho, ele pela primeira vez, apresentou essas imagens. Então, este é o começo. Lá em 1920, o, Bra o cinema brasileiro ele se fortaleceu e aumentaram as salas de cinema. Aí essas salas de cinema não eram mais só no eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Era também em outras capitais. Então, isso foi bastante importante. A produção cinematográfica no Brasil é feita de obras clássicas e contemporâneas de excelente qualidade. Com o passar dos anos, algumas das obras foram ganhando destaque no país e também internacionalmente. Um pouquinho mais de data, 1936, que eu acho importante falar, da Carmen Miranda, que fez sucesso fora do Brasil, inclusive. Depois nós tivemos o período da chanchada com Oscarito, e com uh, Otelo, Grande Otelo, e por aí vai. Aí a gente, vamos dar um saltão, assim, na nossa... Falar um pouquinho do, no, do cinema aqui no Rio Grande do Sul, que a gente teve na década de 70. Então, o Festival de Cinema de Gramado, que é importante até hoje. Década de 90, praticamente não houve nada. Foi uma década pobre do cinema nacional. Começa lá em 97, muito importante essa data, 1997, porque em 1997 foi através do, da Fundação Globo, surgiu então a Globo Filmes. E isso foi muito importante para a produção nacional. Diversas obras cinematográficas dos mais variados gêneros foram produzidas no Brasil. E dia 19 de junho é o dia de ir ao cinema com a família prestigiar os filmes brasileiros ou fazer uma maratona de filmes nacionais em casa com os amigos. Este ano, acredito que, não que não esteja boa a produção nacional, acontece que este ano nós temos um fato bem interessante, que é Hollywood está maravilhosa este ano em termos de produções. O que, que acontece? Isso reflete no cinema, porque a janela fica muito pequena para o nosso cinema nacional, porque os filmes que estão passando que são blockbusters, e, então eles ocupam um tempo imenso no cinema, então isso prejudica um pouco o nosso, o nosso cinema nacional.